ഹായ് വെൽക്കം ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് സോളിഡ്സിൽ വൃത്തസ്തൂപിക ടുഡേ വി ഡിസ്കസ് റൈറ്റ് സർക്കുലർ കോൺ ഇൻ സോളിഡ്സ് ദി ബേസ് ഓഫ് എ കോൺ ഈസ് a circle there are only two faces a curved face and a base circle പാദം വൃത്തമായതുകൊണ്ടാണ് അതിന് വൃത്ത സ്തൂപിക എന്ന് പേര് വന്നത് പാദം സ്ക്വയർ ആകുമ്പോൾ അതിന് സമൈതിര സ്തൂപിക എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ പാദം വൃത്തമായതുകൊണ്ട് കോണിന് നമ്മൾ വൃത്ത സ്തൂപിക എന്നാണ് മലയാളത്തിൽ പറയുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ ബേസ് റേഡിയസ് ആർ ആണെങ്കിൽ ബേസ് area will be equal to pi r square and curved surface area will be equal to pi r l where l is the slant heat പാത വിസ്തീർണം പാത പരപ്പളവ് പൈ ആർ സ്ക്വയർ സർക്കിളിൻ്റെ പരപ്പളവ് പൈ ആർ സ്ക്വയർ ദെൻ വക്രമുഖ വിസ്തീർണം പൈ ആർ എൽ എൽ എന്നത് സ്ലാൻഡേറ്റ് ഹവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി സ്ലാൻഡേറ്റ് വെൻ എച്ച് ആൻഡ് ആർ ആർ നോൺ ഈ ഹൈറ്റും റേഡിയസും അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ സ്ലാൻഡേറ്റ് കാണുന്നത് എങ്ങനെ എൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എച്ച് സ്ക്വയർ and total surface area lengil upayidana visthirnam is equal to pi r square plus pi r l that is pi r into r plus l ഒരു കോളിൻ്റെ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ പൈ ആർ ഇൻറ്റു ആർ പ്ലസ് എൽ ദെൻ വോളിയം ഓഫ് എ കോൺ ഒരു വൃത്തസ്തൂപികയുടെ വ്യാപ്തം V is equal to 1 by 3 pi r square h. Pi r square is base area. 1 by 3 pi r square into h. 
പാത വിസ്തീർണത്തിൻ്റെ വണ്ടാടിനെ ഹൈറ്റ് കൊണ്ട് ഇൻഡ്യൂ ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെയാണ് സമയത രസ്തൃപീകരണം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വൺ ബൈ ത്രീ എ സ്ക്വയർ എച്ച് എന്നാണ് ഹൈറ്റ് കോൺ അപ്പോൾ ഒരു വൃത്തസ്തൂപിയുടെ ബേസ് റേഡിയസ് ആറും ഹൈറ്റ് എച്ചും ആയിരുന്നാൽ സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ചെരി ഉയരം ഇതാ ചെരി ഉയരം സ്ലാൻഡേജ് അഥവാ ചെരി ഉയരം ഇലക്ട്രീസിൻ്റെ റൂട്ട് ഓഫ് ആർട്ട് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എച്ച് സ്ക്വയർ ബൈസ് ഏരിയ പാത വിസ്തീർണം ബൈ ആർ സ്ക്വയർ വക്രമുഖത്തിൻ്റെ വിസ്തീർണം കാർഡ് സർപ്ലസ് ഏരിയ ദറ്റ് ഈസ് പൈ ആർ എൽ ടോട്ടൽ സർപ്ലസ് ഏരിയ പൈ ആർ ഇൻ്റെ ആർ പ്ലസ് എൽ ആൻഡ് വോളിയം വൺ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ സ്ക്വയർ അർത്ഥവൃത്ത രൂപത്തിലുള്ള ഒരു ഫ്ലെക്സിബിൾ ഷീറ്റ് അർത്ഥവൃത്ത രൂപത്തിലുള്ള ഒരു ഫ്ലെക്സിബിൾ ഷീറ്റ് കൺസിഡർ എ ഷീറ്റ് വിറ്റ് ഈസ് ഫ്ലെക്സിബിൾ ഇൻ ദി ഷേപ്പ് ഓഫ് എ സെമി സർക്കിൾ സപ്പോസ് വി റോൾ ഇറ്റ് ടു ഗെറ്റ് a cone of maximum size we roll it to form a cone of maximum size then this land edge of the cone so formed will be equal to the radius of the sector then perimeter of the base perimeter of the cone will be equal to arc length of the sector or semi circle then a flexible sheet in the shape of a semi circle is rolled up to get a cone of maximum size the slant height of the cone so formed will be equal to radius of the sector and the base perimeter of the cone will be equal to arc length of the semi circle now pi r is equal to 2 pi r therefore radius r is equal to pi r by 2 pi which is r is equal to r by 2 idonna ortho ikka ഒരു സെമി സർക്കുലാർ ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു ഷീറ്റ് വളച്ച് പരമാവധി വലിപ്പത്തിലുള്ള ഒരു കോൺ ഉണ്ടാക്കുന്ന പക്ഷം ആ കോണിൻ്റെ റേഡിയസ് സെമി സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസിൻ്റെ പകുതിയായിരിക്കും ദി റേഡിയസ് ഓഫ് എ കോൺ ഫോംഡ് ബൈ റോളിംഗ് അപ്പ് എ സെമി സർക്കുലാർ ടിൻ ഷീറ്റ് or flexible sheet 
will be half the radius of the semicircle. Now, suppose we get a sector of radius r and center angle say x degree central angle x degree then if we if we form a cone of maximum size then radius will be equal to slant h then arc length will be equal to 2 pi r and arc length is 2 pi r x by 360 arc length of a sector of central angle x degree is 2 pi r x by 360 and our sector in the Kendra gone x degree on angle as in the arc in the nilo Chava the irkim 2 pi r x by 360 anon no gray. Aboy arc length would the base perimeter equal on angle as in the radius and in the r is equal to. 2 pi r x by 360 divided by 2 pi then you will get a result r is equal to r x by 360 avo idin kodi ang orthirikya ningal valakkuna a Rutamsham Uru Arthavutanagil Apolundalna Koninde Pada Arem R by two Anam in a Kendrago next degree Anagil Angani out to sector or a two gone on like here. The base radius will be R X by three sixty, where X is the central angle of this sector if we roll up a sheet of sector sheet to form a cone of maximum size then this land height will be equal to the radius of the sector and the base radius will be equal to rx by 360 where x is the central angle of the sector So these two formulae need to be remembered.